ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നൊരു ബിരിയാണിയാണ് അല്ല എം ഇ ബിരിയാണിയാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് അരി വേണം അരി അഞ്ച് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി വേപ്പില ക്യാരറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിച്ചപ്പം പൊതിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ സാധനം സോയ ചങ്ക്സ് നമ്മൾ സോയ ചങ്ക്സ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചു കിട്ടും പിന്നെ ഏലക്കാപ്പട്ട കോഴിമുട്ട ചിക്കൻ പിന്നെ ഉള്ളി പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കിസ്മിസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് സോയ ചങ്ക്സ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഊറ്റിയെടുക്കണം കാരണം അതിനൊരു ബലം ഉണ്ടാകും അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് ശേഷം എൻ്റെ മേലെക്കൂടെ വെള്ളം പാരുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ അരച്ചെടുക്കണം പച്ചമുളക് കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് അരയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ വെള്ളം തിളച്ച് അതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് ഇടുക പിന്നെ നെയ്യ് അത് നമ്മൾ അരി ഒട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ജീരകശാല റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇടുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഏലക്കാപ്പട്ട അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇടുക നമ്മൾ അരി അതിലേക്ക് വെള്ളത്തേക്ക് ഇട്ടും ഇനി അതൊന്ന് അളക്കിയിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് രണ്ട് മുട്ട ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇടുക ഉപ്പ് ഒന്ന് ഏറാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഇതൊക്കെ ഞാൻ ആവശ്യ അളവുകളൊക്കെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി അതുപോലെ ചിക്കൻ മസാല അത് വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനൊരു എക്കച്ചക്ക കണക്കിൽ എഴുതാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ കണക്കൊക്കെ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രാ സ്പീഷീസ് ഇല്ലേ ഗരം മസാല എന്ന് പറയും കാരണം വല്ലാണ്ട് പൊടിച്ചിട്ടില്ല ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ജീരകം വലിയ ജീരകമാണ് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു കുറച്ച് പിന്നെ പച്ചമുളക് സെപ്പറേറ്റാണ് അരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കുഴമ്പ് പരപ്പത്തിലാക്കണേ വെള്ളം ചേർക്കണ്ട വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ആവും പിന്നെ നമ്മുടെ പെർമിറ്റഡ് ഫുഡ് കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ടൈഗർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡിനാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ വിനീഗർ സ്ബുക്ക അതൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒക്കെ അല്ലേ അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ചിക്കൻ ഇട്ട് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്ത് ചിക്കൻ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മതി നമ്മുടെ സോയ സങ്സ് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ചിക്കൻ ഞാൻ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ ചിക്കൻ ഞാൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എടുത്ത് ഇട്ടുള്ളൂ അതിനൂടെ വെക്കേണ്ട വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സോയ സങ്സ് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ അരി വന്നിട്ടുണ്ട് ചോറായി അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് ഊറ്റിയെടുക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചിക്കനും സോയാസവും ചങ്ങ്സൊക്കെ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുക ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ അതവിടെ ഒരു സൈഡിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തത് ചട്ടി വെച്ച് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണേ ആദ്യമൊക്കെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ പാത്രം ചൂടായിട്ട് നെയ്യ് ഉരുകില്ലേ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി പിന്നെ ഒരു കൈ ഒരു കൈപ്പിടിയിൽ കുറച്ച് സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് മീൻസ് കരം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം എൻ്റെ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും ഞാൻ അത് വറുത്ത് കോരി അതിന് ശേഷം കിസ്മസ് ഇട്ടു കിസ്മസൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ആവുന്നുണ്ട് കാരണം അത്രയും ചൂടാണ് എണ്ണ ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നെയ്യ് തണുത്തതായിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ആവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടു അതാണ് പിന്നെ സവോള അത്രയും ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ വെറുതെ ഒരു ലാസ്റ്റ് മുകളിൽ കൂടെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതും ഇതാ കോരിയെടുത്തു ഇനി ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇടുക അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം ഒരു കുത്തുണ്ടാവില്ല അത് പോണ വരെ മിക്സ് ചെയ്യണേ അപ
അത് നമുക്കിട്ട് കഴിക്കും വേണം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് ഉള്ളി വാടാൻ തരത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടു അവിടെ സോയാ ജംഗ്സ് ഒക്കെ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ വെറുതെ കഴിക്കാൻ തന്നെ നമ്മുടെ സാധാ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിക്കില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മാരിനേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴയണേ ഉപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി നോക്കിയിട്ട് വേണം ഉപ്പിടാനെ കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് അതുപോലെ നമ്മൾ മാരിനേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ചോറിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഉപ്പിടാൻ ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിരിയാണിയാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റും കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊറുക്കണം ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് വേപ്പിൻ്റെ അരി എൻ്റെ കയ്യിൽ മല്ലിച്ചപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണങ്ങിപ്പോയിരുന്നു കേട്ടോ എന്നാലും ഞാനതൊരു സ്മെല്ലിന് ഇട്ടു അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി പൊതീന വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ഇട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ തക്കാളിയിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ചെറിയ പീസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് രണ്ടര തക്കാളി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ആ തക്കാളി അതൊക്കെ ഇട്ടു പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചതിൽ പകുതിയേ ഉള്ളൂ ചോറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ചോറ് വേവിക്കാൻ വേട്ടപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഗ്രാമ്പും മേലക്കേക്ക് ചോറിലേക്ക് ഇട്ടു മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇട്ട് അപ്പം നെയ്യ് കുറച്ച് കമ്മിയാണെന്ന് തോന്നി അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി നെയ്യ് ഇട്ടു ഇനി നമ്മൾ ആ ചിക്കനും സോയാ ചെങ്സ് ഒക്കെ പൊഴിച്ച് ബാക്കി എണ്ണയിൽ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ സോയാ ചെങ്സ് എണ്ണ പെട്ടെന്ന് പിടിക്കും അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ മസാല കൂട്ടി വെക്കണം നല്ലത് അതിൽ തോന്ന എണ്ണമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ബാക്കി ചിക്കനൊക്കെ പൊരിച്ചിട്ട് തന്നെ ഭക്ഷണം വെക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിരിയാണി വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എണ്ണ ബാക്കി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ സോയാ ചെങ്സ് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എണ്ണ പിടിച്ചെടുക്കണോട്ട് അതിൽ എണ്ണ ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാരറ്റ് കുറച്ച് ഇതിക്കിട്ടു അതുപോലെ നമ്മൾ സോയാ ചങ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് സോയാ സോസ് നിർബന്ധമില്ല വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി ആരും അങ്ങനെ ഇടാറില്ല ബിരിയാണിക്ക് സോയാ സോസ് ഒന്നും അപ്പം ഞാനൊരു ചിഞ്ചിന് ഇട്ടു അതുപോലെ ചില്ലി സോസ് ഞാൻ പത്ത് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അത് എരിവ് കമ്മിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ചില്ലി സോസും കൂടെ ഒഴിച്ചത് അതുപോലെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് എണ്ണ വേണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു തക്കാളിയുടെ പീസും കൂടെ ചേർക്കാം പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി അതുപോലെ നമ്മുടെ ഗരം മസാല അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം ഒന്നും കൂടെ പിന്നെ ഉപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം എനിക്ക് പൊതുവെ ഉപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണ്ട ആളാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ കുപ്പിനനുസരിച്ചില്ല അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ മസാലാസ് ഇടുകയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഇനി ഞാൻ ചിക്കൻ മസാല യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേണ്ട അതൊക്കെ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമല്ല അപ്പോൾ വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇട്ടതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉള്ളി കുറച്ച് തക്കാളിയൊക്കെ കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ വെറൈറ്റി എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ തോന്നിയാൽ കഴിക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് നമുക്ക് പുറത്ത് പോയൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ചിക്കൻ മസാല വേണ്ടവർക്ക് ഇടാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടണ്ട അതുപോലെ ഒരു തൈര് ഒരു മുക്കാ കപ്പ് തൈര് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഏതാണ്ട് നമ്മൾ മസാലൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ സോയാ ചിങ്സ് ചിക്കനൊക്കെ പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം മസാല നല്ല തിക്കാണ് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സോയാ ചിങ്സ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അത് കിടന്നൊന്ന് ഒരു ജസ്റ്റ് പെരളുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ ആ നമ്മളതൊക്കെ സോയാ ചിങ്സ് ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇന്ന് പകുതി മസാല നമുക്ക് കോരി വേറെ പദ്ധതിക്ക് വെക്കാം ഒരു ദം മോഡൽ അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ അതിൽ ഇനി കൊറിയാൻ്റെ റീഫ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തോനെ ഇടാം കേട്ടോ അതുപോലെ പൊതീന പൊതീനയിലെ വീട്ടിലുണ്
നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനും നേരം പുറത്തു പോകില്ല ആ ഒരു പേടിയൊന്നും വേണ്ട ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടണം കേട്ടോ ഈ സമയത്തൊക്കെ ഈ ദമ്മിന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം എന്നാലൊരു ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ആവിയൊക്കെ പോയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഹാഫ് ദ റൈസ് ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് കോട്ട ഇട്ടിട്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഹാഫ് മസാലയും കോരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് റൈസും മാറ്റി വയ്ക്കുക ബാക്കി ഹാഫ് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആക്കിയിട്ടിടുക അപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിലോ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റും കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും പുറത്ത് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് ഇതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ ചെയ്ത പരിചയമൊന്നുമില്ല ഞാൻ കുക്കിങ്ങിൽ വലിയ എക്സ്പേർട്ടും അല്ല ജസ്റ്റ് എനിക്കിഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്തു തോന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ആർ കെ ജി ഗീ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ ആർ കെ ജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല ആണ്ടിപ്പരുപ്പ് മുന്തിരി വരെ ഞാൻ ഡാൾഡയിലാണ് വറുത്ത് ആർ കെ ജി ആണ് നല്ല നെയ്യ് വേണ്ട ഓക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇനി അത് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തത് കഴിയണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് നെയ്യ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി അതുപോലെ കുറച്ച് ഗരം മസാല അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് വെതറ് ഇനി മല്ലിച്ചപ്പും പൊതുവിനൊക്കെ നമ്മുടെ അതിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ കളറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് നാളെ റോസ് വാട്ടറിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലൊക്കെ യൂസ് ഒഴി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഫുഡ് കളറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അത് കുരുമുളക് പൊടി ഇനി ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള മസാല കൂടെ എന്നെ മുകളിലേക്കിടുകയാണ് ഇനി അതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ മസാല ഇട്ട പാത്രത്തേക്ക് കുറച്ച് റൈസ് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അതും കൂടെ അതിൽക്കൂടെ മേലെ ഒഴിക്കുകയാണ് എന്തായാലും നമ്മുടെ കഴിക്കാൻ പോകുന്ന സാധനമില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വിചാരിച്ച് ഇനി ബാക്കിയുള്ള റൈസ് മുളക്കൂടെ ഇടാണ് നമുക്ക് അളവും നോക്കണ്ട അതെ വേറ്റ കൊട്ടലാണ് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വേവ് ഏറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഭക്ഷണം അടിപൊളിയാണ് ബിരിയാണി നമ്മൾ സാധാ ചിക്കൻ ബിരിയാണി കഴിക്കുന്ന ഫീലാണ് കാരണം ചിക്കൻ ഉണ്ട് എന്നാലും പോലും ചിക്കൻ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കിയാലും ഇതേ സെയിം ഫീൽ തന്നെയാണ് ചിക്കൻ ഞാൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട അത് വെറുതെ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്കൊരു പത്ത് പീസ് എന്തോ ഉള്ളൂ ചെറിയ പീസുകൾ അത് വെച്ചിട്ട് കറി ഉണ്ടാക്കിയാലും തികയില്ല അപ്പം ഞാൻ ചെയ്തു ഇതിൽ കൂടെ ഇട്ടാൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്തു ഒരു ബിരിയാണി ആയി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടിട്ടതാണ് ചിക്കൻ ഇല്ലാണ്ട് സോയാ ചങ്ക്സ് കൊണ്ട് ബിരിയാണി ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ് ഞാൻ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്നുള്ളൂ ചിക്കൻ്റെ അതേ സെയിം ഫീലാണ് നമുക്ക് സോയാ ചങ്ക്സ് കഴിക്കുമ്പോഴും കിട്ടുന്നത് ഇത് സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് റൈസ് ഇട്ട ശേഷം നെയ്യ് ഒഴിക്കുക മോളി ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് തോന നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഗരം മസാല ഞാൻ വല്ലാണ്ട് പൊടിക്കാറില്ല ഗരം മസാല കുറച്ചൊക്കെ കടിക്കണം എന്നാലും ഉള്ള അതിൻ്റെ ഫ്ലേവേഴ്സൊക്കെ കിട്ടുക അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടി ഇനി നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഉള്ളി ഞാൻ എനിക്ക് പേടിയാണ് ഉള്ളി വറക്കുന്ന സമയത്ത് കാരണം അത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പം ഞാനത് വല്ലാണ്ട് വറക്കില്ല ചെറുതായിട്ട് ഷല ഫ്രൈ പോലെ ചെയ്യാറുള്ളൂ പക്ഷെ അത് കടിക്കുമ്പോഴും ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുതിരൊക്കെ കിട്ടും ഇനി അതൊന്ന് മൂടി വെക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് സത്യമായിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് 
സിമ്പിളാണ് ഇത് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്യുവർ വെജ് ബിരിയാണി ആയി നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് എന്തെങ്കിലും വേറെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇനി നമ്മൾ റൈസ് മാറ്റാൻ പോവാണ് അതായത് നമ്മളിനി സെർവ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പകുതിയിൽ നിന്ന് ചെയ്തിടണം കാരണം നമ്മൾ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വന്ന പെട്ടെന്ന് കേട് വന്ന് പോവും അടിപൊളിയായിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റിനായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫുഡ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട